టీమిండియా డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా చేసిన తప్పిదమే తాను క్రికెటర్ గా నిలదొక్కుకునేందుకు ఉపయోగపడిందని పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ ఫకార్ జమాన్ వెల్లడించారు రెండు వేల పదిహేడులో ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఫకార్ జమాన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ అరంగ్రేట్రం చేశారు ఈ టోర్నీ ఫైనల్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ జట్లు తలపడ్డాయి ఫైనల్లో ఫకార్ జమాన్ మూడు పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద బుమ్రా బౌలింగ్ లో కీపర్ కు క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అయ్యారు అయితే ఆ బంతి నోబాల్ కావడం అతడికి లైఫ్ రావడంతో దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న జమాన్ అనంతరం చెలరేగిపోయాడు అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్ లో కెరీర్ లో తొలి సెంచరీ సాధించి పాకిస్తాన్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఈ మ్యాచ్ లో భారత్ నూట ఎనభై పరుగుల తేడాతో ఓడగా సర్ఫరాజ్ నాయకత్వంలోని పాకిస్తాన్ తొలిసారి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది ఈ మ్యాచ్ లో ఫకార్ జమాన్ నూట ఆరు బంతుల్లో పన్నెండు ఫోర్లు మూడు సిక్స్ల సాయంతో నూట పరుగులు చేశాడు దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్ నిర్ణీత యాభై ఓవర్లలో మూడు పరుగులు చేసింది అనంతరం లక్ష్య ఛేదంలో పాక్ బౌలర్లు చెలరేగడంతో కోహ్లీ సేన ముప్పై పాయింట్ మూడు ఓవర్లలో నూట యాభై ఎనిమిది పరుగులకే కుప్పకూలింది తాజాగా బుమ్రా నోబాల్ గురించి ఫకార్ జమాన్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు ఫకార్ జమాన్ మాట్లాడుతూ బుమ్రా నోబాల్ నాకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చింది ఆ ఫైనల్ కి ముందు వరకు నాకు నోబాల్లో అవుట్ అవ్వాలనే డ్రీమ్ ఉండేది అనూహ్యంగా అది నిజమైంది భారత్ పై మ్యాచ్ లో బాగా ఆడతానని నా తల్లిదండ్రులకి అప్పటికే ప్రామిస్ చేశాను ఫైనల్ లో తొలుత అవుట్ కాగానే చాలా బాధ అనిపించింది అయితే అది నోబాల్ కావడంతో సెంచరీ చేశానని ఫకార్ జమాన్ అన్నాడు భారత్ పై సెంచరీ తర్వాత నేను బాగా ఫేమస్ అయిపోయాను కానీ పేరు ప్రఖ్యాతలతో పాటు బాధ్యత కూడా పెరిగింది గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ పరిణితితో క్రికెట్ ఆడుతున్నా ఇప్పుడు నా ముందున్న లక్ష్యం వరల్డ్ కప్ లో అత్యుత్తమంగా ఆడటమే అని ఫకార్ జమాన్ తెలిపాడు పాక్ తరపున ఫకార్ జమాన్ ముప్పై ఆరు వన్డేలాడి పదహారు వందల నలభై రెండు పరుగులు చేశాడు గతేడాది జింబాంబేతో జరిగిన మ్యాచ్ లో ఫకార్ జమాన్ డబుల్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు తద్వారా డబుల్ సెంచరీ సాధించిన తొలి పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ గా ఫకార్ జమాన్ చరిత్ర సృష్టించాడు మే ముప్పై నుంచి ఇంగ్లాండ్ వేదిక గా ఆరంభమయ్యే వరల్డ్ కప్ లో దాయాది దేశాల మధ్య మ్యాచ్ జూన్ పదహారున జరగనుంది